ఈ వీడియోలో మనము డేటా సైంటిస్ట్ అవ్వాలంటే ఏం చేయాలనేది చూద్దాం సో చాలామంది టెక్నికల్ జాబ్స్లో ఉంటారు సో వాళ్ళకి ఏంటంటే డేటా సైన్ సాఫ్ట్వేర్ ఫీల్డ్కి వచ్చి సాఫ్ట్వేర్ ఫీల్డ్లో జాబ్ చేయాలని ఉంటుంది సో బట్ వాళ్ళకి రిక్వైర్డ్ స్కిల్స్ ఉండవు సో అటువంటి వాళ్ళకి ఈ వీడియో చాలా యూస్ఫుల్ అవుతుంది సో మనం ఏం చేయాలంటే సో చాలామందికి కోడింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండదు సో కోడింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ లేకుండా మనం సాఫ్ట్వేర్ జాబ్ సాధించగలమా అని చాలామందికి డౌట్ ఉంటుంది సో ఈవెన్ మన కోడింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ లేకున్నా మనం కంప్యూటర్ సైన్స్ స్టూడెంట్స్ కాకుండా మనం సాఫ్ట్వేర్ జాబ్స్ని ఈ రోజులో మనం సాధించుకోవచ్చు సో మనం ఈ వీడియోలో ఏం చూడబోతున్నాం అంటే ఫ్రమ్ నో కోడింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ టు డాటా సైంటిస్ట్ ఇన్ సిక్స్ మంత్స్ సో ఈ క్యాప్షన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో దీనిపైన మనం వీడియోలో చూడబోతున్నాం సో చాలామంది కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు ఎందుకు కన్ఫ్యూజ్ అవుతాం అంటే చాలా కోర్సెస్ ఉన్నాయి చాలా డాటా ఉంది ఇంటర్నెట్లో సో ఏది మనం ఏ కోర్స్ తీసుకోవాలి ఏ కో ఏ కోర్సులో మనకు కావాల్సిన స్కిల్స్ ఉంటాయి మనకు ఎందుకంటే ముందు కోడింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ లేదు మ్యాథమెటిక్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉండదు సో మనకి ఏ కోర్స్ అయితే ఈజీగా ఉంటుంది ఏ కోర్సులో నాకు ఈజీగా జాబ్ సంపాదించుకోగలుగుతాను సో నాకు ఏ కోర్స్ అయితే నాకు ఈజీగా అండర్స్టాండ్ అవుతుంది సో ఇటువంటి చాలా క్వశ్చన్స్ వస్తాయి సో నేను ఎక్కడ స్టార్ట్ చేయాలి సో ఇలా స్టార్ట్ చేయాలి ఏ టూల్స్ యూజ్ చేయాలి సో ఏ టూల్స్ నాకు యూజ్ఫుల్ కావు సో ఇటువంటి చాలా క్వశ్చన్స్ మనకి మైండ్లో ఉంటాయి ఎందుకంటే మన కోడింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండదు కాలేజీలో కోడ్ చేయము మనం బయటకు వచ్చిన తర్వాత కూడా కోడ్ చేయము సో మనకి ప్రస్తుతం ఉన్న జాబ్లో కానీ మనకి ఎవరైతే జాబ్ చేస్తూ వాళ్ళకి గ్రోత్ ఉండకపోవడము ప్రాపర్గా శాలరీ ప్యాకేజెస్ ఉండకపోవడము సో దానివల్ల కొంచెం స్కిల్స్ ఉంటే మనం వేరే జాబ్కి షిఫ్ట్ అవ్వాలని ఆలోచన వస్తే సో ఇలా చాలా కన్ఫ్యూజ్ కన్ఫ్యూజన్ అవుతారు సో ఇది మనం ప్రాక్టికల్గా చూసుకుంటే మనం ఇంటర్నెట్లో చాలా డేటా ఉంటుంది సో ఆ డేటాని బట్టి మనకి కోర్సెస్ ఏ కోర్సెస్ ఆఫర్ చేస్తారు సాఫ్ట్వేర్ సో దాని కోడింగ్ అవసరమా లేదా సో వితౌట్ కోడింగ్ ఆల్సో మనకు సాఫ్ట్వేర్ జాబ్ సంపాదించాలి లేదా సో వాటి పే ప్యాకేజెస్ ఏంటి వాట ఆపర్చునిటీస్ ఏంటి ఆ కోర్స్ నేర్చుకున్న తర్వాత ఆపర్చునిటీస్ ఏంటి సో జాబ్ గ్యారంటీ ఉంటుందా లేదా సో ఇటువంటి మల్టిపుల్ క్వశ్చన్స్కి మనకి ఈ వీడియోలో సమాధానం దొరుకుతుంది so how to get started with data science and so many resources are online manaki abidens data on the internet dorukutundi which data is reliable and what to choose so prathi oka data anedi reliable gaadandi so edaithe manam choodale chusi manam adi reliable ga gaadi manam koncham choose cheskovalsi ostundi so where to start how to start which tools to be used which is not suitable to you so naak suit ayindi meek suit avadu ఆ టూల్స్ ఆ కాంప్లెక్సిటీ అండర్స్టాండింగు సో మనకి మన లెవెల్కి ఏది సూట్ అవుతుందో అక్కడ మనము సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది ఆ కాంటెంట్ కానీ ఆ టూల్స్ కానీ ఆ లాంగ్వేజ్ కానీ సో మన క్యాపబిలిటీస్ని బట్టి మనం చూస్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది సో అది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ డిసిషన్ అండ్ కన్ఫ్యూజన్ ఈ కన్ఫ్యూజన్ ఏం చేస్తుంది అంటే మన కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ని తగ్గిస్తుంది సో ఈ కన్ఫ్యూజన్ వల్ల మనం చేస్తామో చేయము మనకి ఈ అమౌంట్ ఇన్వెస్ట్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ జాబ్ వస్తుందో లేదో మనం కోర్స్ కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత వస్తుందో లేదో సో ఇటువంటి క్వశ్చన్స్ అన్నీ మన కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ తక్కువ చేస్తాయి బట్ మనం ఫోకస్ చేయాల్సింది మనం స్కిల్స్ పైన సో రిక్వైర్డ్ స్కిల్స్ టు గెట్ జాబ్ యాజ్ ఎ డాటా సైంటిస్ట్ సో ఏ స్కిల్స్ కావాలి మనకి ఒక డాటా సైంటిస్ట్ అవ్వాలంటే ఏ స్కిల్స్ కావాలి సో నా వీల్ హ్యావ్ అన్ ఆన్సర్ టు అబవ్ ఆల్ క్వశ్చన్స్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ దిస్ వీడియో సో నెక్స్ట్ స్లైడ్లో చూద్దాం సో మోటివేషన్ సో మనం ఏదైనా స్టార్ట్ చేసే ముందు మనకి మోటివేషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ మనం ఫస్ట్ ఏం చేసామంటే మనకి చాలా మోటివేషన్ ఉంటుంది నేను ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ అవ్వాలి డేటా సైంటిస్ట్ అవ్వాలి సో నాకు కోడింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ లేదు అని మనం ఆన్లైన్లో బ్రౌజ్ చేస్తాము యూట్యూబ్లో వీడియోస్ చూస్తాము ఆన్లైన్లో బ్రౌజ్ చేస్తాము చేసిన తర్వాత డైరెక్ట్ మనం రిజల్ట్కి వెళ్ళిపోతాం సపోజ్ నేను డీప్ లెర్నింగ్ నేర్చుకోవాలి న్యూరల్ నెట్వర్క్స్ ఇమేజ్ రికగ్నిషన్ చేయాలి సో ఇవన్నీ కాంప్లెక్స్ అనమాట డాటా సైంట్ డాటా సైన్స్ జాబ్లో ఇవన్నీ కాంప్లెక్స్ ప్రాబ్లమ్స్ సో మనం ఏం చేస్తామంటే డైరెక్ట్ వాటి దగ్గరికి వెళ్ళిపోతాం సో మెనీ పీపుల్ విల్ ట్రై టు లెర్న్ డాటా సైన్స్ అండ్ స్టార్ట్ విత్ సంథింగ్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటాయి ఈ కాన్సెప్ట్స్ సో మనం డైరెక్ట్ అక్కడికి వెళ్ళిపోతాం లైక్ సమ్ కాన్సెప్ట్స్ దూర్ వెరీ కాంప్లెక్స్ సో కాంప్లెక్స్ ప్రాబ్లమ్స్కి మనం వెళ్ళినప్పుడు మనకు బేసిక్స్ అనేవి ఉండవు కాబట్టి మనకు అర్థం కాదు 
సో మనం ఏం చేస్తున్నామో అర్థం కాదు అది ఏం చేస్తుంది అంటే మనం డీమోటివేట్ చేస్తుంది ఆ కో ఆ కోర్స్ నేర్చుకోవడానికి కానీ ఆ స్కిల్ నేర్చుకోవడానికి డీమోటివేట్ చేస్తుంది సో మనం అది అవాయిడ్ చేయాలి డైరెక్ట్ కాంప్లెక్స్ ప్రాబ్లమ్స్కి వెళ్ళడం కానీ మనకి ఎగ్జైట్మెంట్ ఉంటుంది సో మంచి ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్స్ చదవాలి మంచి ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్స్ నేర్చుకోవాలని ఎగ్జైట్మెంట్ ఉంటుంది బట్ మనం స్టార్ట్ విత్ బేసిక్స్ సో దిస్ ఈజ్ దిస్ ఈజ్ ఏ వన్ ఆఫ్ ది బిగ్గెస్ట్ మిస్టేక్ మనం చాలా చాలా మంది చేస్తూ ఉంటారు అందరు చేయరు బట్ చాలా మంది చేస్తూ ఉంటారు సో ఇనిషియల్లీ మనం ఏం చేయాలంటే లర్న్ ద బేసిక్ కోడింగ్ రిక్వైర్ టు బికమ్ ఏ డాటా సైంటిస్ట్ మనం బేసిక్ కోడింగ్ నేర్చుకోవాలి ముందు సో డైరెక్ట్గా మనము యూట్యూబ్లో డాటా సైంటిస్ట్ అని టైప్ చేయగానే మనకు చాలా వీడియోస్ వస్తుంటాయి బట్ మనకి బేసిక్స్ ఏమి ఉండాలి సో ఏ ఎలా ఉన్న ఏ బేసిక్స్ నుంచి వెళ్తే మనకి ఒక రిధమ్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది ఒక మైండ్ అనేది ట్యూన్ అవుతుంది సో ఆ మైండ్ ట్యూన్ అయింది అనుకో మన కాంప్లెక్స్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఈజీగా ఉంటుంది అప్పుడు ఫన్ లర్నింగ్ వస్తుంది మనకి సో డైరెక్ట్గా మనము కాంప్లెక్స్ ప్రాబ్లమ్స్ దగ్గరికి వెళ్ళొద్దు సో అది డిమోటివేటింగ్ ఫ్యాక్టర్ సో మీరు డాటా సైంటిస్ట్ కావాలి సో మీరు డాటా సైంటిస్ట్ కావాలంటే ఏ స్కిల్స్ మనకి కావాలి సో మెయిన్గా చెప్పాలంటే త్రీ స్కిల్స్ త్రీ స్కిల్ సెట్స్ మీకు కావాలండి ఫస్ట్ వచ్చేసి ప్రోగ్రామింగ్ అనేది రావాలి ప్రోగ్రామింగ్ స్కిల్ సెట్ అనేది ఉండాలి ఒక డేటా సైంటిస్ట్ అవ్వాలండి సెకండ్ వచ్చేసి ఎస్క్యూఎల్ అది ఇది ఒకటి క్వైరీ లాంగ్వేజ్ అండి సో నీట్ టు నో హౌ టు క్వైరీ ది డాటా ఫ్రమ్ వేరియస్ డాటా బేసెస్ సో సింపుల్ సింటాక్సెస్ ఉంటాయి మనకి డాటా సైంటిస్ట్ కావాలంటే డాటా డాటా కావాలి అనలైజ్ చేయాలంటే సో ఆ డాటా ఇక్కడ స్టోర్ అవుతుంది అంటే డాటా బేసెస్లో స్టోర్ అవుతుంది సో డాటా బేసెస్ నుంచి మీరు డాటాని తీసుకోవాలంటే ఎస్క్యూఎల్ టూల్ నుంచి మీరు డాటాని తీసుకొని దానిపైన అనాలిసిస్ చేస్తారు థర్డ్ స్కిల్ ఏంటంటే స్టాటిస్టిక్స్ అని సింపుల్ మ్యాథమెటిక్స్ హై స్కూల్ మ్యాథమెటిక్స్ కాన్సెప్ట్స్ మీకు తెలిసి ఉండాలి సో కాంప్లెక్స్ కాంప్లెక్స్ స్టాటిస్టిక్స్ మనకు అవసరం లేదు సింపుల్ మ్యాథ్స్ మినిమమ్ మీను డివియేషన్స్ సో సింపుల్ కాన్సెప్ట్స్ మనకి తెలిసి ఉండాలి సో ఇది అనాలిసిస్ పర్పస్ సో ఈ మెయిన్ త్రీ స్కిల్ సెట్స్ అనేది కంపల్సరీ మీరు ఒక డాటా సైంటిస్ట్ అవ్వాలంటే ప్రోగ్రామింగ్ స్కిల్ సెట్ ఉండాలి మీరు చూజ్ చేసుకోవచ్చు ఆర్ అన్న ఆర్ లాంగ్వేజ్ అన్న లేకుంటే పైథాన్ అన్న చూజ్ చేసుకోవచ్చు యూ కెన్ చూజ్ ఎనీ లాంగ్వేజ్ సో పైథాన్ ఈజ్ అ బెస్ట్ అండి సో పైథాన్ ఇప్పుడు మా మార్కెట్లో కూడా ఇండస్ట్రీలో కూడా చాలా కంపెనీస్లో పైథాన్ని యూజ్ చేస్తారు సో పైథాన్ నేర్చుకోవడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో సెకండ్ వచ్చేసి ఎస్క్యూఎల్ అండ్ థర్డ్ వచ్చేసి స్టాటిస్టిక్స్ సో ఈ త్రీ స్కిల్ సెట్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ యాజ్ అ టు బికమ్ ఏ డాటా సైంటిస్ట్ సో ఫస్ట్ మనం ప్రోగ్రామింగ్ స్కిల్ సెట్ గురించి చూద్దామండి ప్రోగ్రామింగ్ స్కిల్ సెట్ సో ఎలా స్టార్ట్ చేయాలి నాకు అసలు ఏం తెలియదు స్టార్టింగ్ ప్రోగ్రామింగ్ తెలియదు ఏం తెలియదు ఎలా స్టార్ట్ చేయాలి సో ఏ టూల్స్ యూజ్ చేయాలి సో టూల్ వచ్చేసి అండి పైథాన్ సో మీరు డాటా సైంటిస్ట్ అవ్వాలనుకుంటే పైథాన్ నేర్చుకోవాలి సో పైథాన్ ప్రోగ్రామ్ అనేది మన డాటా సైంటిస్ట్ డాటా సైన్స్కి ఒక సపరేట్ ఉంటుందండి అందులో లైబ్రరీస్ ఉంటాయి సో కొన్ని లైబ్రరీస్ని మనం యూజ్ చేస్తాం సో మనం ఫస్ట్ పైథాన్ని ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలి ఇది పైథాన్ అనేది ఒక అప్లికేషన్ అండి సో ఒక యాప్ లాంటిది సో మనం దాన్ని ఇన్స్టాల్ చేయాలి మన ఇమిషన్ ఇన్స్టా మన సిస్టంలో ఇన్స్టాల్ చేయాలి సో ఇక్కడ ఇన్స్టాల్ చేసి అంటే మనం డబ్ల్యూ డబ్ల్యూ డాట్ అనకుండ డాట్ కామ్ అని ఓపెన్ చేసి మీకు పైథాన్ అక్కడ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకొని మీరు ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు అండ్ సెకండ్ ఆప్షన్ వచ్చేసి పైథాన్ ప్రోగ్రామింగ్ మనము ఓవర్ వెబ్ బ్రౌజర్ కూడా మనం చేసుకోవచ్చు సో మనము మిషన్లో మన సిస్టంలో పైథాన్ ఇన్స్టాల్ చేయడం అదంతా మనకి కొంచెం టీడియస్ ప్రాసెస్ అనుకుంటే కొంచెం కాంప్లెక్స్ ప్రాబ్లమ్ ప్రాసెస్ అనుకుంటే మనము వెబ్ బ్రౌజింగ్లో కూడా చేయవచ్చు సో వెబ్ బ్రౌజింగ్ వల్ల మనకి ఏం యూజ్ అవుతుంది అంటే మనము ట్రావెల్ చేస్తున్నప్పుడు అయినా కూడా మనం ఎక్కడైనా బయట ఉన్నప్పుడు కూడా మీరు మనం ప్రోగ్రామింగ్ ట్రాక్టర్ చేసుకోవచ్చు అది కోలాబ్ రీసెర్చ్ గూగుల్ డాట్ కామ్ అని ఉంటుందండి సో ఇందులో మీరు పైథాన్ అనేది ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు సో ఇఫ్ యూఆర్ గోయింగ్ విత్ ఆర్ సో పైథాన్ కాకుండా ఆర్ లాంగ్వేజ్లో మీరు డాటా ఆర్ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోవాలనుకుంటే డబ్ల్యూ డబ్ల్యూ డాట్ ఆర్ ప్రాజెక్ట్ డాట్ ఆర్ వెళ్ళి మీరు ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు సో నేను రికమెండ్ చేస్తున్నా ఏంటంటే వెబ్ ప్లాట్ఫామ్స్ యూజ్ చేయడం అనేది చాలా బెటర్ అండి సో ఎందుకంటే ఇన్స్టాలేషన్ డిఫికల్టీస్ ఫర్ న్యూ లెర్నర్స్ ఎందుకంటే ఇన్స్టాలేషన్ ఎట్లా చేయాలి ఏందనేది కొద్దిగా
సో ఈ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్లో పైతాన్లో మీరు ఏమేమి నేర్చుకుంటారంటే డిఫరెంట్ డాటా టైప్స్ మీరు ఏవైతే డాటాని అనలైజ్ చేస్తారో వాటిలో డాటా టైప్స్ ఏమిటి ఇంటీజర్స్ స్ట్రింగ్స్ ఫ్లోట్స్ బులియన్ సో ఇవన్నీ డాటా టైప్స్ ఉంటాయి మనం డీప్గా వెళ్ళట్లేదు అంటే పైతాన్ ప్రోగ్రామింగ్లో ఏముంటుందని మనం ఈ వీడియోలో చూడము మనం ఈ వీడియో ముఖ్య ఉద్దేశం అంటే ఎలా స్టార్ట్ చేయాలి సో ఏమేమి కావాలి మనకి ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేయడానికి అనే ఉద్దేశం కాబట్టి మనం డీప్గా వెళ్ళట్లేదు సో ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి మనం ఏ ఫంక్షన్స్ యూజ్ చేసి అనలైజ్ చేయడానికి పైతాన్ లైబ్రరీస్ ఉంటాయి సో మీరు ఒక సమ్ చేయాలనుకుంటే సమ్కి ఒక లైబ్రరీస్ ఉంటాయి మనకి సో సో ప్రతి ఒక్కటి మనకి ఇందులో మీరు ఈ స్లైడ్ ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే మీరు ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలి మీరు ఎలా ప్రాక్టీస్ చేయాలి ఒక ప్లాట్ఫామ్ ఎలా అనేది సో బట్ కంప్లీట్ పైథాన్ ప్రోగ్రామ్ గురించి మనం నెక్స్ట్ చూద్దాం నెక్స్ట్ వీడియోలో చూద్దాం సో లర్నింగ్ ఎస్క్యూఎల్ సో సెకండ్ స్కిల్ సెట్ వచ్చేసి మనం ఎస్క్యూఎల్ లాంగ్వేజ్ స్ట్రక్చర్డ్ క్వైరీ లాంగ్వేజ్ సో మనం క్వైరీస్ని రాయాలి సో మనం డాటా రిట్రైవ్ చేయాలంటే డాటాని ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి ఫ్రమ్ డాటా బేస్ అంటే మనం ఒక క్వైరీ రాయాలి క్వైరీ రాస్తే మనం అక్కడ నుంచి డాటాని డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు సో వై లర్నింగ్ ఎస్క్యూఎల్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ది డాటా ప్రొవైడెడ్ ఫర్ లర్నింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్ విల్ క్లియర్ అండ్ క్లీన్ సో బట్ మనం ఇప్పుడు నేర్చుకునేటప్పుడు డాటా సైన్స్ నేర్చుకునేటప్పుడు మనకి ఏదైతే డాటా సెట్స్ ఉంటాయో అవి నీట్గా ఉంటాయి స్ట్రక్చర్డ్గా ఉంటాయి సపోజ్ ఏ వేరియబుల్కి ఆ వేరియబుల్కి డాటా సపరేట్గా ఉంటుంది సో మనకి ఏమేమి కావాలో అది మనకి నేర్చుకునేటప్పుడు క్లియర్గా ఇస్తారు బట్ ఎప్పుడైతే మనం ఇండస్ట్రీకి వెళ్తామో అక్కడ సమ్ టీడియస్ అంటే చాలా కాంప్లెక్స్ డాటా ఉంటుంది సో మనం దానికి క్లీన్ చేయాలి మనకి క్లియర్గా ఉండదు సో మనం దాన్ని క్లీన్ చేయాలి సో ఏ డాటా కావాలి మనకి అనాలిసిస్కి మన బిజినెస్కి ఏది యూజ్ అవుతుంది డేటా సో దానికోసం మనము డేటా బేస్లో డేటా స్టోర్ చేస్తుంది కాబట్టి ఆ డేటాని మనం తీసుకోవడానికి ఎస్క్యూఎల్ అనేది ఎస్క్యూఎల్ టూల్ అనేది మనకి యూజ్ అవుతుంది డేటా స్టోర్డ్ ఇన్ డేటా బేసెస్ విల్ హ్యావ్ టు ఫెచ్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ డేటా బేసెస్ టు సాల్వ్ ఏ బిజినెస్ ప్రాబ్లమ్స్ సో ఎస్క్యూఎల్ సర్వరు ప్లాట్ఫామ్ ఉంటుంది టెర డాటా సో అండ్ కుడ్ బి ఎనీథింగ్ సపోజ్ చాలా ఉంటాయి సో బట్ మెయిన్గా వచ్చేసి ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్ సో ఎస్క్యూఎల్ నేర్చుకుంటే ఏ ప్లాట్ఫామ్ పైన అయినా మనం వర్క్ చేయొచ్చు సో అదే సేమ్ టెక్నిక్స్ ఉంటాయి బట్ సమ్ సింటాక్సెస్ చేంజెస్ ఉంటాయి అవి మనం ఈజీగా నేర్చుకోవచ్చు బట్ టెక్నిక్స్ మాత్రం సేమ్ ఏ ప్లాట్ఫామ్ తీసుకున్నా టెక్నిక్స్ మాత్రం సేమ్ ఉంటాయి సో లర్నింగ్ ఎస్క్యూల్ అనేది మ్యాండ్రేటరీ చాలా ఇంపార్టెంట్ మీరు డాటా సైన్ సైంటిస్ట్ అవ్వాలంటే ది డాటా యాక్సెసింగ్ టెక్నిక్స్ లర్నింగ్ ఎస్క్యూల్ విల్ నాట్ గోయింగ్ టు చేంజ్ అన్ ఎనీ ప్లాట్ఫామ్ సో అది మనం ఏ ప్లాట్ఫామ్ యూజ్ చేసినా కూడా టెక్నిక్స్ మాత్రం చేంజ్ అవ్వవు సో ఎస్క్యూల్ లర్నింగ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో థర్డ్ స్కిల్ సెట్ వచ్చేసి బేసిక్ స్టాటిస్టిక్స్ సో మీరు పైతాన్ నేర్చుకున్నారు సో పైతాన్ నేర్చుకున్న తర్వాత మీరు డేటా బేస్ ఫెచ్ చేయడానికి ఎస్క్యూఎల్ నేర్చుకున్నారు సో పైతాన్ ఫంక్షన్స్ యూజ్ చేసి మీరు అనాలిసిస్ చేయాలి డాటాని సో ఈ అనాలిసిస్ పార్ట్ ఏంటంటే మన మ్యాథమెటిక్స్ స్టాటిస్టిక్స్ సో మీకు స్టాటిస్టిక్స్ ఉంటే అది ఆ డాటాని ఏ విధంగా అనాలిజ్ చేయాలి సో ఏ టు ఏ మెథడాలజీస్ ఏ అల్గరిథమ్స్ ఏ టెక్నిక్స్ యూజ్ చేస్తే మనకి ఒక మీనింగ్ఫుల్ డాటా వస్తుంది అనేది మీకు మంచి స్టాటిస్టిక్స్ పైన అవగాహన ఉంటే సో మనం ఈజీగా డిసిషన్ తీసుకోవచ్చు స్టాటిస్టిక్స్ హెల్ప్ యూన్ బెటర్ అండర్స్టాండింగ్ ద డాటా సో మనకి ఆ డాటాని సరిగ్గా అర్థం చేసుకుంటే మనం ఆ డాటా నుంచి ఇన్సైట్స్ డ్రా చేయాలి సో మన బిజినెస్ ప్రాబ్లమ్స్కి ఏవైతే యూజ్ఫుల్ ఇన్సైట్స్ ఉంటాయో ఆ డాటా నుంచి సపోజ్ మనకి ఒక ఏరియాలో ఉన్న సేల్స్ మంత్ వైజ్ కావాలనుకుంటే సో ఆ మంత్ వైజ్కి ఉన్న ఏరియా సేల్స్ తీసుకొని ఆ ప్రొడక్షన్ ప్లానింగ్ చేసుకోవడానికి సో జూన్ జూలై ఆగస్టులో ఒక సీజన్ ఉంటుంది సో ఆ సీజనాలిటీస్ చెక్ చేయడానికి సో దాన్ని బట్టి మనం ప్రొడక్షన్ ప్లానింగ్ లాజిస్టిక్స్ ప్లానింగ్ మ్యాన్ పవర్ ప్లానింగ్ సో ఈ బేసిక్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ ది డాటా ఉంటే మనం లాట్ ఆఫ్ బిజినెస్ డిసిషన్స్ అనేది తీసుకోవచ్చు సో దానికి యూజ్ అయ్యేది మన స్టాటిస్టిక్స్ సో స్టాటిస్టిక్స్ కాన్సెప్ట్స్ అనేది చాలా యూజ్ చేస్తారు డేటా సైన్స్లో సో మీరు స్టాటిస్టిక్స్ పైన పట్టు సాధించాల్సి వస్తుంది సో స్టాటిస్టిక్స్ హెల్ప్ యూ టు పర్ఫామ్ వేరియస్ టెస్ట్ దట్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ టు ఐడెంటిఫై ప్యాటర్న్స్ దట్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద డాటా సో డాటాలో సర్టన్ టైప్ ప్యాటర్న్స్ ఉంటాయి సో మార్చ్లో
సో వే టు లర్న్ దీస్ కాన్సెప్ట్స్ మీరు ఎక్కడ నేర్చుకోవాలి ఇవన్నీ స్టాటిస్టిక్స్ కాన్సెప్ట్స్ ఇవన్నీ సో చాలా లర్నింగ్ మెటీరియల్ ఉంటుంది సో ఏ కాన్సెప్ట్స్ మీద ఫోకస్ చేయాలంటే అనలైజింగ్ కేటగరీ కేటగరికల్ డేటా సో కేటగరికల్ డేటా అనలైజ్ చేయడానికి డిస్ప్లేయింగ్ అండ్ కంపేరింగ్ క్వాంటిటేటివ్ డేటా సో కంపారిజన్ పర్పస్ సమరైజింగ్ క్వాంటిటేటివ్ డేటా మోడలింగ్ డేటా డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ ఎక్స్ప్లోరింగ్ బైవేరియేటివ్ న్యూమరికల్ డేటా ఇవన్నీ డేటా సైన్స్లో కాన్సెప్ట్స్ అండి సో రిలేటెడ్ టు స్టాటిస్టిక్స్ స్టడీ డిజైన్ ప్రాబబిలిటీ కౌంటింగ్ పర్మి పర్మిటేషన్స్ అండ్ కాంబినేషన్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్స్ శాంపుల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ సో మెనీ మోర్ సో ఈ బేసిక్ స్టాటిస్టిక్స్ అనేది చాలా రిక్వైర్డ్ స్కిల్ సెట్ సో టు బికమ్ ఏ డాటా సైంటిస్ట్ సో ఫస్ట్ మనము త్రీ టూల్స్ చూసాం నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే డాటా విజువలైజేషన్ సో డాటా విజువలైజేషన్ సపోజ్ మీరు డాటా మీ దగ్గర ఉంది సో మీరు దాన్ని అనాలిసిస్ చేశారు సో దాన్ని ఇప్పుడు ప్రజెంట్ చేయాలి బిజినెస్ లీడర్స్కు మీ పీర్స్కి మీ మేనేజర్స్కి దాన్ని ప్రజెంట్ చేయాలి సో ఎలా ప్రజెంట్ చేయాలంటే విజువలైజేషన్ టూల్స్ సో హౌ టు విజువలైజ్ ది డాటా యూజింగ్ పైతాన్ హౌ టు మేక్ యూజ్ ఆఫ్ మ్యాట్ ప్లాట్ లైబ్రరీ అండ్ సీబాన్ సో రెండు ఒక టూ లైబ్రరీస్ ఉంటాయి సో మనం విజువలైజేషన్ టూల్స్ చాలా ఉంటాయి బట్ మనం చూ చూడాల్సింది మ్యాట్ ప్లాట్ లైబ్రరీ అండ్ సీబాన్ సో మీరు మీరు చేసి డాటాని అనలైజ్ చేయాలనుకుంటే యూజింగ్ పైతాన్ హౌ టు మేక్ యూజ్ ఆఫ్ మ్యాట్ ప్లాట్ లైబ్రరీ అండ్ సీబాన్ సో మీరు అనలైజ్ చేసిన డాటాని దాన్ని రిప్రజెంట్ చేయడానికి సో విజువలైజ్ చేయడానికి ఈ టూల్స్ ఉంటాయి ఏవి మ్యాట్ ప్లాట్ లైబ్రరీ అండ్ సీబాన్ విజువలైజేషన్ హెల్ప్స్ క్లియర్లీ ఇన్ కమ్యూనికేటింగ్ ద ప్యాటర్న్స్ ఆర్ ఇన్సైట్స్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద డాటా సో ఈ టూల్స్ ఏం చేస్తాయి అంటే మీకు సర్టెన్ ప్యాటర్న్స్ కానీ సమ్ గ్రాఫ్స్ కానీ సమ్ ఎక్స్ ఎక్స్వై చార్ట్స్ సో ప్యాటర్న్స్ సో ఇవన్నీ ఏం చేస్తాయి అంటే మనకి కమ్యూనికేట్ చేస్తాయి ఆ డాటా దేని గురించి చెప్తుంది సో దాని గురించి మనకి కమ్యూనికేట్ చేస్తాయి విజువలైజేషన్ ప్లేస్ ఏ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఇన్ సక్సెస్ ఆఫ్ ఏ డాటా సైన్స్ ప్రాజెక్ట్ సో మనం డాటా అనలైజ్ చేసిన తర్వాత దానికి బెటర్ వేలో కమ్యూనికేషన్ చేస్తే సో అది బెటర్గా రీచ్ అవుతుంది కాన్సెప్ట్స్ అని ఇన్సైట్స్ అని టు లీడర్స్ అండ్ టు ద ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ ది పార్టీ సో మనం అప్పుడే అది డాటా సైన్స్ ప్రాజెక్ట్ అనేది సక్సెస్ఫుల్ అవుతుంది సో మనం ఇందులో చూసింది ఏంటంటే ప్రోగ్రామింగ్ స్కిల్ సెట్ మనం ఎలా స్టార్ట్ చేయాలి లర్నింగ్ ఎస్క్యూల్ టు గెట్ ది డాటా ఫ్రమ్ ది డిఫరెంట్ డేటా బేసెస్ అండ్ టు అనలైజ్ ది డాటా సో మనకి కాన్సెప్ట్స్ తెలిసి ఉండాలి స్టాటిస్టిక్స్ సో మనం అనలైజ్ చేసిన తర్వాత డాటాని విజువలైజేషన్ చేయాలి సో మనం ప్రజెంటేషన్ చేయాలి సో ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ ఆపర్చునిటీస్ ఎట్లా ఉన్నాయి సో నేను ఇది డాటా నిన్ననే తీసుకున్నానండి డాటాని సో తీసుకుంటే నౌకరీలో సో డాటా సైన్స్కి సంబంధించిన స్కిల్ సెట్స్కి ఇక్కడ హైలైట్ చేసిన దాంట్లో చూస్తే మీరు సిక్స్టీ ఎయిట్ థౌజండ్ జాబ్స్ అనేది మనకి ఒక నౌకరీ పోర్టల్లో ఉంది సో మనకి ఇండస్ట్రీలో ఎంత డిమాండ్ ఉందో ఈ స్కిల్స్కి మీరు ఈ జస్ట్ ఏ స్క్రీన్ షాట్ చూసి మీరు అర్థం చేసుకోవచ్చు సో బేసిక్గా కావాల్సింది ఏంటంటే మోటివేషన్ సో బేసిక్ కావాల్సింది బేసిక్స్ నేర్చుకుంటే మీకు ఈ డా కోడింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ లేకుండా మీరు సాఫ్ట్వేర్ జాబ్లు సెటిల్ అవ్వచ్చు సో థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఫర్ యువర్ టైం